Olha só, eu tô tomando um cafezinho hoje aqui, não tem nada melhor para um Belo Horizontino do que começar o dia com um bom café. Esse lugar que eu tô, inclusive, ele faz parte da vida de quem mora em BH desde 1939. Coladinho no centro da capital, é uma história que passa de geração em geração. Conseguiu adivinhar onde que eu tô? Acertou quem chutou o Café Nice. E aí eu vim aqui hoje descobrir, afinal, o que, que tem no Café Nice que tanto faz as pessoas que passam pelo centro pararem aqui. Quem vai me ajudar a contar essa história hoje é o Renato Moura Caldeira, é um dos proprietários do Café Nice. Renato, o que, que tem no Café Nice? Em primeiro lugar, eu acho que é a qualidade. Né? O Café Nice sempre buscou manter a, a mesma qualidade dos seus produtos. No segundo, o atendimento. E o ambiente aqui, as pessoas chegam aqui, parece que tem uma, uma, uma magia aqui, que a, a, os fregueses interagem entre eles, com a gente, né? E os funcionários, entre eles, acabam fazendo amizades. Tanto é que o meu slogan é Café Nice, desde 1939, fazendo amizades. Em 1939, o senhor Heitor Rezende, que foi o fundador, ele tinha ido ao Rio de Janeiro e lá tinha o Café Nice, que era uma casa frequentado pelos artistas, compositores, sambistas da época. Ele ficou lá e, e gostou. Chegando aqui em BH, essa loja estava para ser alugada, ele montou o, o Café Nice, mas ele, ele nem deu o nome de Café Nice, ele deu o nome de Casa de Chá e Leitaria Nice. Depois, com o passar dos anos, né, foi, foi mudando, virou Café e Leitaria Nice, e depois resumiu que foi o Café Nice. Mas o senhor Heitor montou o Café Nice, ficou, trabalhou dois anos, e vendeu para um senhor chamado Dr. Sebastião. Esse doutor ficou um ano e vendeu para o meu tio, João Caldeira, em 1942. Meu tio começou a tocar a casa e estava muito puxado, muito pesado, e foi escrever uma carta para o meu pai. Eles eram de Barão de Cocais, meu pai tinha um comércio, tipo essas vendas, venda né, de interior. E ele sugeriu ao meu pai que vendesse o comércio dele e viesse para cá. Porque ele tinha comprado uma casa muito boa, porém muito trabalhosa, que dois tocava fácil. Aí meu pai, no escuro, vendeu o comércio dele e veio. E os dois trabalharam junto por cerca de 10 anos. Meu tio cansou também e saiu fora. Aí meu pai casou, né? Minha mãe e ele tiveram 10 filhos, sendo seis homens. Todos seis já trabalharam aqui. Um trabalhou, saiu, o outro foi trabalhar com o nosso ramo. E por fim ficamos, eu e o Tadeu. O Tadeu está aqui há 53 anos e eu há 48. O chefe aqui é o cafezinho. E esse cafezinho ele atraiu, inclusive, políticos renomados, né? A gente sabe que Juscelino Kubitschek era um fã do Café Nice. Como é que essa história se entrelaça com a história de BH também? Bem, isso, isso aí na década de 40, né? Que Belo Horizonte era bem pequena. Resumia-se ao centro e os bairros periféricos. Então, tudo se concentrava na Praça 7. Toda, tudo que você fosse fazer, você tinha que vir para o centro da cidade. E o centro, era, o centro da cidade era a Praça 7. Então aqui era frequentado pelos políticos da época. Pedro Aleixo, Milton Campos, Zé Maria Alquimim. E eles frequentavam mesmo, mesinho. Aqui tinha mesa e cadeira, sabe? Eles sentavam, lanchavam, conversavam, batiam papo, discutia política. Parava lá fora, ficava conversando. Teve o lance do JK, né? Que o JK era prefeito. Ele tinha o costume de, de vez em quando, ele saía a pé da prefeitura e vinha a pé até a Praça 7. Passava, tomava café e ficava na porta conversando. E olha só, gente, tem quem jure que o pão de queijo do Café Nice é o melhor que tem aqui em BH. Pão de queijo é empadinha, viu? Não é só o cafezinho, não. Pão de queijo é empada. É verdade? É verdade. O melhor café, pão de queijo, os, os, os salgados, tudo que você pedir aqui, você vai ficar... você vai gostar. Eu tenho aqui o, um creme de maisena com ameixa, que é dos itens mais antigos do cardápio. E... Ele estava meio esquecido. Aí uns, uns amigos, né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitos amigos. O Nenel conheceu e está resgatando a memória do creme de maisena com ameixa. As pessoas estão vindo, gostando e voltando. Queria que você falasse um pouquinho da decoração do, do Café Nice, Renato. Tem vários quadros aqui. Queria que você contasse um pouquinho como é que é essa decoração, de onde que vem essas imagens. Ah, antigamente, até, até a década de 90, eram, eram só os azulejos, não tinha, não tinha nada na parede. Aí quando foi em 89, você pediu um fato marcante, né? Foi, foi quando o Café Nice fez 50 anos. 
o Amilcar Viana Martins, que era vereador na época, ele deu ao cafeneiro um, um certificado de honra ao mérito pelo serviço prestado à cidade. Aí eu peguei esse diploma, foi o primeiro, e coloquei na, na parede. Aí foi o primeiro quadro que eu coloquei. Aí, passado um tempo, eu ganhei um quadro da uma fábrica de refrigerante, que eles imaginaram a, a garrafa da Coca-Cola se fosse pintada por um pintor famoso. Coloquei na parede e todo mundo começou a comentar, a achar bonito e vinha, ficava namorando o quadro. Aí cada, cada quadro foi chegando no momento dele. Não foi nada assim pensado, foi aos pouquinhos, devagarzinho, que eu fui preenchendo as paredes. Hoje falta espaço para pôr algum quadro. Muito obrigada, viu, Renato? Oh, gente, tá aí o convite, né? Café Nice tradicional aqui em BH. Quem quiser tomar um cafezinho é a Avenida Afonso Pena 727. Até a próxima.